हाई एवरी वन माई नेम इज़ पूजा अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स क्या क्या अडेप्टेशन शो करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं उन फ्लावर्स में और उनके बिना पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है नेक्स्ट काइंड आती है हमारे पास ऑर्निथोफिली ऑर्निथोफिली वो तरह की पॉलिनेशन होती है जहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बर्ड्स होते हैं मतलब बर्ड्स पोलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस में हेल्प करते हैं तो सच अ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स की स्पीशीज रहती हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंसीज का काम नहीं करती हैं कुछ ही बर्ड्स जैसे सन बर्ड हो गया हमिंग बर्ड हो गया क्रो बुलबुल पैरेट मैना ये कुछ बर्ड्स की स्पीशीज हैं जो कुछ फ्लावर्स में पॉलिनेशन का काम करती हैं इनमें से एक बहुत ही कॉमन सी पॉलिनेटिंग एजेंसी है दैट इज हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड फ्लावर से नेक्टर सब करता है और ये ऐसा माना जाता है कि एक दिन में अपने वेट का हाफ वेट के बराबर नेक्टर को कलेक्ट करता है अब वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेटिंग एजेंसीज जो रहती हैं वो बर्ड्स रहती हैं वो फ्लावर्स भी कुछ ना कुछ अडेप्टेशन शो करती हैं जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं अब वो अडेप्टेशन क्या रहती हैं उसको डिस्कस करेंगे हम और नहीं तो फिलर्स जो फ्लावर्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और इनका जो करोला होता है वो नेचुरल साइड से फ्यूज होता है और वो एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है ट्यूबलेस सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर नेक्टर भरा होता है इसके बाद और नहीं तो फ्लावर्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि जो बर्ड्स होते हैं उनको दूर से ही ईजिली विजिबल हो जाए और नहीं तो फ्लावर्स का एक करेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन यही है कि वो अबंडेंट नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वाटरी नेक्टर काफ़ी अमाउंट में करते हैं ताकि इंसेक्ट आके उस पर बैठे और अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सके और ये फ्लावर्स मोस्टली स्केंटलेस होते हैं किसी भी तरह की स्केंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये थी अडेप्टेशन उन फ्लावर्स की जिनमें पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा की जाती है इसके बाद नेचर में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा की जाती है तो इस तरह की पॉलिनेशन जहाँ पे पॉलिनेशन की एजेंसी बैट्स रहते हैं मतलब चमगादड़ रहते हैं तो सच अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज कारो फिली बैट्स के बारे में जैसे कि आपको पता ही है कि ये नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स होते हैं नॉक्टर्नल मतलब वो एनिमल्स जो रात के टाइम एक्टिव रहते हैं जो बैट्स होते हैं ये मोस्टली उन फ्लावर्स में पॉलिनेशन करते हैं जो बड़े साइज के होते हैं डल कलर्ड होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कैंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इजीली बैट्स को अट्रैक्ट कर पाए बैट्स जो होते हैं मोस्टली इसी स्कैंड पे ही अट्रैक्ट होते हैं कुछ प्लांट्स जैसे काइगेला पेनेटा एडनसोनिया कदम ट्री तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे ही जिनमें पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा की जाती है इन तीन बायोटिक एजेंसीज जैसे बर्ड्स इंसेक्ट्स और बैट्स इनके अलावा कुछ और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं जैसे कि स्नेल्स होगी स्नेल्स के द्वारा की गई पॉलिनेशन को हम मलैकोफिली बोलते हैं उसके बाद कुछ प्लांट्स में समटाइम्स स्नैक्स भी पॉलिनेटिंग एजेंसी का काम करते हैं तो उस तरह की पॉलिनेशन को हम ओफियोफिली बोलते हैं कुछ प्लांट्स में पॉलिनेटिंग एजेंसीज चिंटियाँ भी होती है जिनको हम एंड्स बोलते हैं तो उस तरह की पॉलिनेशन को हम मरमेकोफिली बोलते हैं और समटाइम दूसरे एनिमल्स भी एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन का काम परफॉर्म कर देते हैं जो आपको यही तीन लर्न करनी है अच्छे से फर्स्ट वन इज एंटेमोफिली सेकेंड इज ऑर्निथोफिली और थर्ड वन इज कारोफिली और बायोटिक एजेंसीज में ये तीन आ गई और ए बायोटिक एजेंसीज में वाटर और एयर आ गई बाकी जो दूसरी मैंने आपसे शेयर करी है उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं और स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं स्नैक्स के थ्रू पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं उनके एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए नेक्स्ट इसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन एक बहुत ही यूजफुल फेनामेन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है दो अलग अलग वेराइटीज के गुड करेक्टर्स को एक ही प्लांट में कंबाइन करके लाना है तो क्रॉस पॉलिनेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल फेनामेन है दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू डेवलप हुए जो नए प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं उनके ऑस्प्रिंग्स काफ़ी स्ट्रॉगर होते हैं और उनमें डिजीज से लड़ने की जो ताकत होती है वो भी काफ़ी हाई रहती है इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स जैसे सनफ्लावर हो गया मस्टर्ड क्लोवर कुकरबिड्स आलमंडस पोम्स 
अगर ये प्लांट में बीस अवेलेबल हैं पॉलिनेशन के लिए तो इनकी जो यील्ड है जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हायर हो जाती है और इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन उन प्लांट्स में बहुत ही सक्सेसफुल मैकेनिज़म है जिन प्लांट्स में डाइकोगेमी देखी जाती है मतलब जिन प्लांट्स में जो फ्लावर पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो अगर डिफरेंट टाइम्स पे मेच्योर होते हैं तो उन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन एक बहुत ही ऑप्शनल और बेस्ट वे है पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बनाने का हैविंग लॉट ऑफ एडवाटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो हैव सम डिसएडवाटेजेस अब आप खुद सोचो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवाटेजेस क्या पॉसिबली हो सकती हैं क्रॉस पॉलिनेशन का जो फिनना है इसको इकोनॉमिकल नहीं माना गया है इकोनॉमिकल इसीलिए क्योंकि इन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उनको तरह तरह की अडेप्टेशन को डेवलप करना पड़ता है ताकि जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं वो अट्रैक्ट हो पाएँ और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए तो उन्हीं अडेप्टेशन को डेवलप करने में ये प्लांट्स अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं इसीलिए इस प्रोसेस को उतना इकोनॉमिकल नहीं माना गया है दूसरा पॉइंट जो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज बन जाता है वो है कि क्रॉस पॉलिनेशन एक अनसर्टेन फेनामिना है वैसे ही हम पॉलिनेशन को एक बाई चांस इवेंट बोलते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पे होती है बाई सेक्शुअल फ्लावर में वहाँ पे फिर भी चांसेस रहते हैं कि पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहेगी नाइन्टी परसेंट सेवेंटी चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगी बट क्रॉस पॉलिनेशन में अगर पॉलिनेटिंग एजेंसीज नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगी तो इसमें एक चांस फैक्टर जो है वो बहुत ही काम कर रहा है इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन की एक एडवांटेज थी कि इसमें नए करेक्टर्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट में ला सकते हैं बट ये चीज़ हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि हमेशा यूजफुल करेक्टर ही कम्बाइन हो समाइम अनडिजायरेबल करेक्टर जो होते हैं वो भी कम्बाइन होकर नए स्पेशज में आ सकते हैं इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्वेंटी मई को एज अ वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्लोवेनिया एक कंट्री है उसके सबसे पायनीर एपिकल्चरिस्ट रहे हैं एंटन जनसा उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे और इस डे को एक स्पेशल रेफरेंस में सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में एक तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए ये बीस कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन को सक्सेसफुल करने में और ऐसा माना जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि वर्ल्ड की 35 परसेंट जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स पे और इनमें जो बीज हैं वो ग्रेटेस्ट पॉलिनेटर माने जाते हैं और जो बीज हैं वो अंडर थ्रेड हैं करंटली ड्यू टू हैबिटेट लॉस पैरासाइट्स डिजीज और एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स की वजह से और आज के टाइम में एक इंटरनेशनली पॉलिनेटर इनिशिएटिव लिया गया है जिसका इंडिया भी एक पार्ट है और जिसका मेन एम ये है कि वर्ल्ड वाइड एक्शन को कोऑर्डिनेट करके चलना है दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक थैंक यू